Et a commencé à l'enseigner toute la Kabbalah. Il a enseigné pendant 22 mois. On saute environ au deuxième siècle de l'ère chrétienne, Rabbi Shimon Bar Yochai, avec le Zohar. Vient Rabbi Noari, et là il dévoile, il ouvre toutes les portes. Tu lis ce verset sept fois à l'endroit à l'envers, tu rappelles un nom de Dieu, hop, tu deviens l'homme invisible. Ce jour est dédié pour la protection contre toute agression physique. Et nous rajoutons aussi spirituel de Gabriel Ben Valéry Bezrat Hachem. La question de Nathanaël. Je t'écoute. C'est vrai que vous parliez du, du Harizal. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie Le Harizal. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie Qui il était Tof. Le Harizal, Harry, sont en fait. Euh, euh, un surnom qu'on a donné à Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi. Il faut savoir que tout rabbin qui s'appelle Ashkenazi, il est Sarad. Mais à la base, il est venu de Ashkenaz, dans le monde Sarad, on l'appelait Ashkenazi. Parce que jamais quelqu'un en Ashkenaz, on l'appelait Ashkenazi. C'est comme si tu habites en France, on t'appelle français. Ça n'a rien à voir. Si tu vas en Chine, on dit français. Ah, ça prouve que à la base c'était français, mais tu es devenu chinois. Donc en fait, il était d'origine ashkenaz, mais en fait il est devenu sfarad, et il était un certain temps en Égypte aussi. Et on a, euh, en tout cas des rabbins ont vu, des, quelques réponses écrites qu'il a faites en Alaha quand il était jeune. Mais très rapidement, hein, <coughs> Il est rentré dans la Kabbalah. Il est mort, il est mort très jeune. Je ne sais plus s'il est mort à l'âge de 32 ans, 37 ans, quelque chose comme ça. En tout cas, combien 37 ans. Et euh, Dieu lui a ouvert les connaissances des secrets de Kabbalah, des secrets de la mystique juive, qu'aucun juif avait reçu auparavant, en tout cas reçu pour dévoiler. Et j'imagine que mon cher Abbé nous connaissait, Rabbi Shimon Bar Yochai le connaissait, mais personne n'a dévoilé cela, et lui, il a dévoilé. Et euh, une fois, il, a, il était dans la sieste, il a dormi dix minutes, et il a dit à son élève, Rabbi Achim Vital, maintenant, pendant ces dix minutes-là, on m'a enseigné des secrets de Kabbalah qu'il faudrait 70 ans pour, pour t'enseigner. 70 ans. Et il a dit qu'il est venu sur terre uniquement pour enseigner son élève, Rabbi Haim Vital. Il y avait beaucoup d'élèves. Il est venu sur terre uniquement pour Rabbi Haim Vital. Rabbi Haim Vital habitait Damas. Et il ne voulait pas aller voir, il avait entendu parler de Rabbi Noari. Donc Rabbi Noari, Rabbi Lourias Kenazi, c'est la même chose, hein, qu'on savait bien de, de, de quoi on parle. Qui était à Tzfat. Mais bon, il ne voulait pas aller le voir. Et euh, Rabbi Hamital étudiait un, pas, un passage du Zohar et il n'arrivait pas à le comprendre. Un jour, deux jours, trois jours, tout ça. Enfin, il dit, allez, je vais demander ça au Rabbi Noari. Et Rabbi Noari, le voile, lui dit, je devrais normalement te punir. Seulement maintenant, tu viens me voir. Tu as déjà depuis longtemps venu me voir. Du ciel, ils ont fait que tu ne comprennes pas cette partie du Zohar pour venir me, me poser la question. Et comme ça, je peux commencer à t'enseigner. Il a répondu. Et a commencé à l'enseigner toute la Kabbalah. Il a enseigné pendant 22 mois. C'est rien. Et la Kabbalah, ce sont des notions... Euh, c'est très touffu. C'est presque comme apprendre un livre de téléphone par cœur. C'est la construction de tous les mondes spirituels. Il n'y a pas tellement de logique là-dedans. C'est des données. C'est comme ça, c'est comme si, là, c'est comme ça. Ta, 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 ta. Et Rabbi Han Vital, il apprenait. Il oubliait. Comme nous tous. Alors, ben, Marie dit, ça va pas, à ce train-là, on, on finira jamais. Alors, il a pris en barque, ils sont allés sur le lac de Tibériade. Et dans le lac de Tibériade, la Kamara dit que se trouve euh, enfoncé le puits de Myriam. Le puits de Myriam, c'est le rocher qui allait avec Bénéisol dans le désert, et qui leur fournissait l'eau. Et quand Myriam est décédé, il a arrêté de donner de l'eau. Et Moshe est venu, et il s'est trompé, au lieu de lui parler, il a tapé. À deux mots de donner de l'eau, il est venu il est avec Moshe. Comme Moshe est décédé, alors le, 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 le rocher il a roulé dans le lac de Tibériade et il est là-bas. 
Ça que Maradé Gossi, tu montes au haut de la montagne, tu vois comme une sorte de kvara, comme un tamis comme ça, c'est le, le puits de Myriam. Bon, on ne voit pas grand-chose. Rabbi Noari a rappelé un nom de Dieu, kabbalistique, et a fait venir le puits de Myriam, il a fait boire à Rabbi Hamvita de cette eau-là, et dès ce moment, il n'oubliait il plus, plus rien. La Kabbalah, hein, il y a des moments de dévoilement. Comme le sens simple, il y avait la loi écrite, puis à un moment, il y a eu la Mishnah, après la Gemara, après la Rishonim, après la Chonim, il y a des étapes. Il est dans la Kabbalah. Le premier livre de Kabbalah qu'on a, c'est celui qui était il est attribué à Abraham Avino. On peut l'acheter dans le commerce. Ça s'appelle Sefer Yetzira. Simple à lire et on ne comprend rien. D'accord Sefer Yetzira, le livre de la création. Et les salis disent qu'au moins de ce livre-là, on peut créer. Il y a des gens qui créent le golem. Dans le Talmud, on parle beaucoup de, 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 de rabbin du Talmud qui crée pour Shabbat un mouton. Et question, est-ce qu'il faut l'égorger rituellement ou pas on dit que c'était la discussion qu'il y avait entre Yosef et ses frères. Yosef a, tout, a, a critiqué ses frères envers son père Jacob en disant qu'il mangeait de Everminachai. Everminachai, de, de, de la vivisection, des parties d'animaux qui n'ont pas été égorgées. Pour qu'il ait une chose pareille. Et on, les frères de Yosef, c'était les chiffres des cas, c'était des kims énormes. En fait, il ne savait pas. Alors, il y a deux explications qu'il a données. Une des deux, c'est qu'il ne savait pas qu'en fait, il créait des animaux avec ses feriers de Syrah. Il n'y pas besoin de les, de les égorger. Et aussi, il voit qu'il ne faut pas être égorgé. Il dit il n'est pas au courant qu'il a été créé par, euh, par ses feriers de Syrah. Ça, c'est le, le, le premier livre de Kabbalah que nous avons. Après, on saute environ au deuxième siècle de l'ère chrétienne, Rabbi Shimon Bar Yochai, avec le Zohar. Ça, c'est leur maîtresse de la Kabbalah. Mais elle est très fermée. C'est un peu comme la Mishnah sans la Gemara. Et beaucoup de passages qui sont très obscurs aussi. On peut lire le Zohar. Il n'y a aucun problème. Les gens croient que c'est dangereux, c'est interdit. Il n'y a aucun problème. Au contraire, c'est très bien. Pas trop non plus. Il ne faut pas perdre son temps parce qu'on ne comprend pas grand-chose. Mais ce qu'on comprend, c'est sympa. Ce qu'on ne comprend pas, de toute façon, on ne comprend pas. Donc on dit que ça éclaire, ça éclaire la, la Neshama. Alors, on verra il y a 500 ans vient Rabbi Noari, et là, il dévoile, il ouvre toutes les portes. Alors, la Kabbalah a été enseignée. Elle a été enseignée deux, trois personnes par génération, deux, trois personnes la génération d'après. On sait, par exemple, sur le Ramban, Nachmani, c'est un très, très grand kabbaliste. Mais on comprend rien ce qu'il écrit dans son... Il a fait un commentaire sur la Torah où il parle beaucoup de Kabbalah. Mais c'est verrouillé. On comprend rien du tout. D'accord son élève, Rabbi Noachaye, ouvre un peu plus, mais ça reste en pas, pas, seulement, pas simplement verrouillé. Rabbi Noachaye, lui, il a commencé à tout ouvrir. Et, comme je vous dis auparavant, il a dit qu'il est venu enseigner son élève, Rabbi Haim Vital. Et après 22 mois, il leur proposait de venir à Jérusalem recevoir Machiach. Il y en a qui, dont, y en a qui, dont, qui ont dit oui, il y en a qui, dit, qui ont dit non, etc. Il dit bon, le temps est passé, dommage. Je pas, si vous n'avez pas le petit dit tous, dit oui, si vous, si vous aviez tous dit oui, on serait parti, on a reçu ma chière. Et il y a une petite euh, altercation, je crois, entre les femmes des élèves du rabbin Noiré, et fini, il est mort, terminé. Et après, pendant 50 ans, Rabbi Haim Vital, qui habitait à Tzfat, après il habitait aussi ici à Yerushalayim, il a réécrit, il a ordonné tout ce qu'il a reçu pendant les 22 mois de son rave, Rabbi Noahari. Et quand il est décédé, il a demandé qu'on enterre avec lui tous les écrits. Ça ne reste pas dans ce monde. Et comme ça, ça a été fait. Et son fils, Rabbi Shmuel Vital, avec un truc de Kabbalah Mahasit, hop, il a fait remonter tous les écrits et les a arrangés en ce qui s'appelle aujourd'hui les huit Shaharim, les huit portails. Donc tous les écrits de Rabbi Noari sont divisés dans ce qu'on appelle huit portails. Un, par exemple, qui est très connu, Sharakavanot, le portail des intentions. Attention kabbalistique qu'il faut faire lorsqu'on fait une mitzvah. Euh, tu fais Birkota Shachar, Talit, 
Philly, maintenant Hanouka, les fêtes, d'accord Tout ce qu'il y a comme pensée kabbalistique à avoir. Sharoua Hakodesh, Shara Psukim sur les versets, les commentaires sur les versets, Shara Gilgulim, portail des Gilgulim, des, des réincarnations, qui se réincarnent, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe après la mort, toutes sortes de... Et voilà, ça fait donc l'œuvre, on peut dire, de Rabbi Noari, et ça aussi, ça a été après repris, le rachash, c'était un des plus grands kabbalistes de l'histoire, Rabbi Shalom Sharabi qui était d'origine yéminite, mais qui était ici à Yerushalayim, qui a repris le Shara Kavanot, le, le livre, le portail des intentions de, de Rabbi Noari, et a ouvert encore plus, et a mis au point exactement toutes les pensées kabbalistiques qu'il faut avoir durant la prière. Alors, la majorité des kabbalistes ne prient pas avec ça. Ils étudient, mais ne prient pas, parce que c'est extrêmement long de prier avec les pensées kabbalistiques. Il y a aussi deux écoles. Il y en a ce qui est simplement interdit de faire ça. Parce que lorsque tu sais quoi ces pensées-là, tu fais ce qu'on appelle des Yehudim. Yehudim, des unions de monde céleste entre eux. Et ils disent qui sommes-nous pour faire ces choses-là hein, Pour faire une chose pareille, il faut être super sadique, 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 sadique. Le plus grand kabbaliste de la génération passée, comment je sais que c'est le plus grand Une fois j'étais chez la Rabbin Sama Bacharou Zatzal, qui était le grand de la génération, Sarad Apurim. Et je lui dis qu'il faut c'est qui le kabbaliste, le vrai kabbaliste sur, sur qui on peut compter. D'accord Il ne me dit rien. Et moi, je commence à, à citer tous ceux que je connais, le rave comme ci, le rave comme ça. Il ne dit rien. Et quoi, le rave Pour lui, c'est marqué tout celui qui tend la main, on lui répond. Donnez-moi un. Alors, il m'a dit, le rave, ça sonne Mizrahi. Son vrai nom, c'est Abdel Aziz. Abdel Aziz, ça sonne Mizrahi, si je me souviens bien. D'accord Irakien. Marché inconnu. Complètement inconnu. Une très grande humilité, c'était le plus grand kabbaliste de la génération passée. Et lui, il pleurait à chaudes larmes parce qu'un de ses collègues kabbalistes, c'était le rave Salman Moutsafi. Dans ces jours-là, maintenant, doit être l'anniversaire de son décès. Le père du rave Salman Moutsafi, qui est aujourd'hui un conférencier rave très connu. Son père, ça fait le rave Salman Moutsafi, qui était un kabbaliste énorme. Énorme, énorme, énorme. Et lui priait avec les intentions kabbalistiques. Alors Rav euh, Abdel Aziz Mizrahi pleurait. Comment, comment, comment tu veux faire une chose pareille Donc il y a deux écoles. Une qui est avec, oui, avec les intentions kabbalistiques et l'autre sans. Euh, prier avec les intentions kabbalistiques, ça prend beaucoup de temps. Une fois, j'étais parti dans ma jeunesse avec, il y, avait, il y avait toute une bande de gens, une vingtaine de voitures comme ça, qui sont avec le, le Rav Kadouri, dans le nord, faire un tour sur les Kuro de Sadikim comme ça. À la fin, ils sont allés prier à Arvit, un endroit à Tibériade, qui est l'endroit où les prières, les prières sont le mieux reçues au monde. Bon, on va là-bas et on commence à Arvit. On arrive au chemin Israël. Silence. Bon, j'attends, 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 j'attends. Je me suis dit, bon, seulement ils vont reprendre Emet, Vemouna, tout ça, moi je serai en retard. Bon, je suis pas Israël, je finis. Toujours rien. J'attends, 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 j'attends. Et tout le coup, ils commencent, ils ont dit, je suis pas Israël, pardon, je suis pas Israël, je suis pas etc. D'accord Ça leur a pris cinq minutes, rien que les pensées kabbalistiques sur le mot Echad, de je suis Israël, je suis pas Israël, Et tu regardes ces livres-là, Baruch, c'est une page entière, Atta, une page entière, Hachem, une page entière, et l'Oké, non. D'accord je me pose la question d'abord comment ils font pour prier, parce que tu penses des trucs kabbalistes, mais où est la prière La prière, c'est une supplication à Hachem. Les plus grands kabbalistes ont dit qu'il faut arriver au niveau à être comme un bébé devant Dieu qui supplie, comme un enfant devant son père. Et ça, à la fois, ils dire tous ces trucs-là, bon, je ne sais pas comment on fait ça. En tout cas, il y a deux écoles. Rav Kadouri faisait partie de l'école où, oui, on pensait les, les, pensées, les pensées kabbalistiques. Rabel Henri est extrêmement contre faut savoir qu'il est extrêmement interdit d'utiliser les noms de Dieu pour faire des choses magiques. Ça s'appelle Kabbalah Mahasit, la Kabbalah d'action. Arbel Henri cite dans ses livres des noms de Dieu que si tu rappelles, tu peux faire des choses extraordinaires, telles que une leçon carpée dans le Talmud, peut-être au une page 43, aussi dans Shulchan Aour, Chapitre 404. Est-ce que Shabbat, on peut faire le saut du nom Je veux maintenant me retrouver à Paris, la Easter. On va dire, je veux aller maintenant à Tzfat. 
D'accord Sur Jérusalem. Est-ce que je peux faire maintenant Alors, il y a une chose qui s'appelle le saut du nom. Tu rappelles le nom de Dieu, tu écris ça en fait sur un bambou, sur un parchemin, tu mets dans un bambou, tu te mets à califourchon sur le bambou, tu rappelles ce nom de Dieu, hop, tu te retrouves à Tzfat. Est-ce qu'on peut faire ça Shabbat ou pas Parce que Shabbat, on ne veut pas aller plus loin de la ville, plus de 960 mètres. La question, est-ce que ces 960 mètres, c'est seulement ici sur Terre ou c'est dans le ciel Est-ce que c'est plus haut que, dites par quelques 80 cm Le Shouranour pose la question. Shouranour. Ou bien si ton ami des pieux, par exemple, chaque pieux fait plus de 80 cm de haut, et tu vas sur les pieux comme ça. Alors, tu n'es pas sur Terre. Est-ce que tu peux aller plus de 960 mètres hors de la ville Ça reste un doute dans la Lacha. Mais en tout cas, on voit que Shurnaou rappelle cela, que c'est Sakshem, le saut du nom. Ou par exemple, c'est écrit comment on fait pour devenir invisible. al Khida raconte qu'il a dû, lui et deux autres amis à lui, ont voulu amener Mashiach. Une voix du ciel est venue et les, les a punis. Chacun a eu sa punition, lui devait quitter, partir en Galoute, en exil. Alors il a quitté Israël pour aller amener de l'argent pour, pour, pour la communauté d'Israël. Il est parti dans le monde entier, il était donc présent dans tous les pays du monde. En France, il a fait, il a rencontré la, 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 la reine Antoinette. Elle sentait que ça allait barder, elle se faire guillotiner. Hein. Il a fait une petite prière. Bon, ça n'a pas marché. Il était en Angleterre, il était en Tunisie, partout. Et pour il est mort en exil à Livourne. Et le Ramon de il y a une trentaine d'années, a ramené ses os ici, ils ont enterré ça à Yerushalayim. Et lui-même est enterré à côté, ils sont enterrés l'un à côté de l'autre. Alors, là, il a écrit un livre qui s'appelle Magal Tov, où il raconte comment tous ces son voyage, où il était, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Alors, quand on leur quitte Jérusalem, on arrive près de Abu Ghosh. Abu Ghosh, c'est le village arabe qu'il y a ici. Soit disant ami, tu parles. Alors, on a vu le 7 octobre qu'ils étaient tout à fait ennemis aussi. Et euh, il y avait là-bas un cher qui s'appelait Abu Ghosh. Et pas ses, ses, pas, ses, ses, pas ses 40 voleurs, et ses, 200, et ses 200 voleurs. Et en fait, il prenait un impôt pour celui qui passait sur la route. la route qui part pour, vers, vers Yafo, pour prendre le bateau, etc. Et euh, Rav Khida, il est sur son âne, du coup, il les voit arriver comme ça, il dit, j'ai rappelé un nom, je suis venu, Roé, mais non, Nira. Celui qui voit et n'est pas vu, l'homme invisible. D'accord Alors, c'est écrit dans Rav Noiré, comment on fait pour devenir l'homme invisible. Je peux vous dire, mais ne le faites pas, parce que je ne sais pas quoi, après comment on fait pour revenir de nouveau visible. Alors, ce n'est pas, pas trop intelligent. En tout cas, il y a un verset à citer sept fois à l'endroit et à l'envers. C'est celui que vont dire, que la Torah va dire que les anges ont frappé les habitants de Sodome d'aveuglement. Ils n'ont pas réussi à trouver la porte. Tu lis ce verset sept fois à l'endroit, à l'envers, tu rappelles un nom de Dieu, hop, tu deviens l'homme invisible. Donc il y a des choses comme ça. Mais c'est extrêmement interdit, à part dans les cas extrêmes pour des gens extrêmement purs, de rappeler ces noms de Dieu-là. Parce que ça s'appelle Bishtamesh Betaga, celui qui utilise la couronne, la couronne du roi. Et c'est écrit dans le père Kéavot, Khalaf, il disparaît. D'accord C'est très grave. Il presse un grand Yitzhara, Baruch Hashem que je n'ai pas, mais euh, parce que je ne connais même pas les noms, mais si je connaissais, des fois, ça est pratique, on lit un truc comme ça. Déjà, raconte l'histoire, je la re-raconte quand j'étais jeune, beau et grand, après l'armée comme ça, euh, mon, mon oncle m'a demandé de monter dans le grenier. Mon grand-père, de chercher là-bas, il y a un Sefer Torah, un petit Sefer Torah. Bon, je, grand, je monte comme ça, je farfoute, je vois une enveloppe comme ça, toute noire, dans, noire avec le plastique noir de, 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 des, des, des papiers pour développement, Kodak, comme ça. C'est marqué dessus, Rabbi Haim Vital, Kabbalah Mahasit, Kabbalah d'action, c'est tous les noms de Dieu pour faire des trucs. Je dis, ah, c'est génial ce truc-là, c'est quoi ça Mon nom qui saute comme un truc, toi pour toi, hop, t'as mis dans la poche, E Baou Hachem. J'étais bête à l'époque, j'aurais pu se m'ouvrir, commencer à faire des petits jeux comme ça, et c'est terrible. La vengeance du ciel, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est terrible. Mais, tu as quand même voulu dévoiler cela, parce qu'un jour, très bientôt, ma chère viendra. Il veut qu'on utilise ces noms de Dieu aussi. On sera au niveau, c'est un niveau parfait, Bézra Tachem, très très bientôt. Voilà, en tout cas, Rabbein Ouari a ouvert toute la, gaba, toute la Kabbalah, comme aucun homme l'a fait, et c'est phénoménal comment il a complètement changé la face du peuple juif. Il n'y a pas un raman au monde qui n'a pas reconnu la vérité de ses écrits, alors que les gens n'ont pas dit oui, je, oui, oui, non, enfin qui sait, tout le monde a reconnu. Ashkenaz, Litaï, Hassi, tout ce que tu veux. 
la chassidou, elle a repris tout. La chassidou, elle a puisé tout. Toute la chassidou, ça, ça provient de, de Rabbein Ohari, à la base. Le Montserrat aussi, il a été très influencé par cela. Donc c'est vraiment un homme qui a changé absolument la face du peuple juif. Un itos de Moshe Rabbein. Comme Moshe Rabbein a donné la Torah, aussi Rabbein, le Rashbi aussi, lui aussi. Rabbein Ohari, comme une étincelle de Moshe Rabbein, qui vient... Que Dieu a pitié de nous et nous dévoile encore des grands secrets de Torah. Voilà, dans ta chaîne, qu'on arrive au niveau, on pourra connaître ces secrets-là. Comme a dit le rabbin son abbasson de Zatzal, la grande génération aujourd'hui, même ceux qui étudient la Kabbalah, la Kabbalah la plus profonde, ils étudient l'extériorité de l'extériorité. Mais quand Macha reviendra, on va étudier, il y a quatre niveaux. Plus intérieur, c'est intériorité d'extériorité. Après, il y a extériorité d'intériorité, et pour finir, il y a intériorité d'intériorité. Et comme un char viendra, on va tous étudier intériorité d'intériorité, les rattachés. On connaîtra euh, l'intériorité d'Hachem. À notre grand bonheur, avec une union extraordinaire avec Hachem, très bientôt, merci Hachem. Baou, Adonai, Laolam, Amen, Amen.